வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு தமிழ் ஃபேன் எக்ஸ்பிரஸ் நம்ம பிக்பாஸை பொறுத்த வரைக்கும் அதில் ரொம்பவே சர்ச்சைக்குரிய போட்டியாளராக இருந்த மீரா மித்தின் அவர்கள் இரண்டு நாட்களுக்கு முன்னாடி ஒரு பிரெஸ் மீட் வச்சிருந்தாங்க அதில் தமிழக காவல்துறையை பற்றி ரொம்பவே மோசமாக பேசியிருந்தாங்க இதன் காரணமாக மீரா மித்தின் மேலே இரண்டு வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கதா ஒரு செய்தி எல்லா நியூஸ் சேனல்லையும் வெளியாயிருந்தது அதை பார்த்த மீரா மித்தின் அவர்கள் இப்போ எல்லா முக்கியமான ஊடகங்களையும் நார் நாராக கிழிச்சிருக்கத பாருங்க எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஸோ ரெண்டு நாள் முன்னாடி நான் சென்னை வந்திருந்தப்ப ஒரு பிரெஸ் கான்பரன்ஸ் கொடுத்துருந்தேன் அந்த பிரெஸ் கான்பரன்ஸ்ல நிறைய உண்மைகளை சொல்லிருந்தாங்களுக்கு என்னை வச்சு தான் அவங்களுக்கு டிஆர்பி என்னை வச்சு தான் அவங்களோட அட்வர்டைசிங் கோஷன்ட் எல்லாமே இன்க்ரீஸ் ஆகுறதுங்கிறதுக்காக ஒரு பொய்யை திரும்ப திரும்ப சொல்லிட்டே இருக்க முடியாது அது உண்மை ஆயிடவும் ஆயிடாது இதே மாதிரி தான் இந்த வருஷம் ஃபுல்லா நான் அதுவும் மெயின்லி பிக் பாஸ் போனதுல இருந்து என்னை பத்தி நான் நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் கண்டபடி என்னை பத்தி பேசி கண்டபடி எழுதி கண்டபடி டிவி சேனல்ஸ் எல்லாமே வந்து டெலகாஸ்ட் பண்ணி போட்ரே பண்ணிட்டு இருந்தாங்க என்னோட நேம டீரேல் பண்ணுங்கிறதுக்காக அதே மாதிரி ஒரு ஸ்டெப் தான் இன்னைக்கு என்ன ஒரு ஃபேக் நியூஸ் போட்டிருந்தாங்கன்னா ஏதோ ஒரு ஹோட்டல்ல இருக்க ஒருத்தரை நான் கொலை மிரட்டல் பண்ணதாகவும் அதனால அவர் வந்து என் மேல ஒரு ரெண்டு எஃப்ஐஆர் போட்டதாகவும் எனக்கே சிரிப்பு தாங்க வருது பொய் சொல்றதுக்கு ஒரு அளவு இல்லையா எவ்வளவு பொய் சொல்வீங்க ஆஹ் இஷ்டத்துக்கு நீங்க பாட்டு பொய் சொல்லிட்டே இருப்பீங்களா உம் ஆஹ் ஊடகம்ங்கிறது ரொம்ப ஒரு பவர்ஃபுல்லான மீடியா அடிப்படை மக்கள் அண்டாட மக்கள் வந்து இன்ஃபர்மேஷன் நியூஸ் தெரிஞ்சுக்கணுங்கிறதுக்காக டிவி தான் ஆன் பண்றாங்க சோசியல் மீடியால இல்லாத எவ்வளோ பி சென்டர் சி சென்டர் கிரௌட் இருக்கு ஸோ அவங்க இப்ப நான் சோசியல் மீடியால ட்வீட் பண்ணிருப்பேன் இல்லங்க இது பொய்யான நியூஸ் நம்பாதீங்க பட் சோசியல் மீடியால இல்லாத மக்கள் வந்து டிவி சேனல்ல என்னை பத்தி நீங்க தப்பா போட்ரே பண்ணும் போது அவங்க அதுதானே நம்பி ஆகணும் அதுதானே பாத்துட்டு இருக்காங்க ஊடகம்ங்கிறத ஒரு பவர்ஃபுல்லான மீடியாவை இப்படி ரொம்ப சீப்பா கேவலமா யூஸ் பண்றத நிறுத்துங்க ஆஸ் அ ஸ்டேட் as various departments involved மக்களுக்கு கொண்டு போய் சேர்ற விஷயமும் நம்மளுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நான் ஃபீல் பண்றேன் அண்ட் இந்த மாதிரி நிறைய பிரெஸ் அண்ட் ஊடகம் வந்து தப்பான விஷயம் வந்து கொடுத்துட்டு இருக்கிறத வந்து இதை வந்து ஸ்ட்ரிக்டா கண்டிக்கணும் ஸ்ட்ரிக்டா ரூல்ஸ் அண்ட் லா அண்ட் ரெகுலேஷன் கொண்டு வரணும் அப்போதான் வந்து பிரெஸ்ஸுக்கே ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி கிரியேட் ஆகும்னு நினைக்கிறேன் நம்ம வந்து இனிமேட்ட தப்பான இன்ஃபர்மேஷன் போடக்கூடாது பொய்யான இன்ஃபர்மேஷன் போடக்கூடாது ஏன்னா ஒரு பொய்யான விஷயம் ஒரு பொய்யான இன்ஃபர்மேஷன் ஒருத்தரோட லைஃப எவ்வளவு அளவுக்கு பாதிக்கும்ங்கிறது நிறைய பேர் தெரிஞ்சிருப்பாங்க சும்மா உங்களோட டிஆர்பிக்காக உங்களோட அட்வர்டைஸ்மெண்ட்காக உங்களோட சேனலை இன்னைக்கு ஒரு பத்து பேர் பார்க்கணுங்கிறதுக்காக இஷ்டத்துக்கு எது வேணா எழுதலாங்கிறது முக்கியம் கிடையாது அண்ட் யார் சொல்லி எழுதுறாங்கன்னு எனக்கு தெரியாது இதனாலதான் இங்க வந்து நிறைய நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் கிரியேட் ஆகுதுன்னு நான் ஃபீல் பண்றேன் ஏன்னா டூ டேஸ் முன்னாடி தான் ஐ ஆக்சுவலி ஸ்ட்ராங்லி டோல்டு சில போலீஸ் பீப்புள் வந்து எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணல அப்படின்னு இன்னைக்கு அதே போலீஸ் பீப்புள் என் மேல ரெண்டு எஃப்ஐஆர் போடுறாங்கன்னு போட்டிருந்தா ஆக்சுவலி அந்த போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கும் ப்ராப்ளம் தான் And இது ஒரு ஃபேக்கான நியூஸ் எந்த போலீஸும் என் மேல எந்த எஃப்ஐஆரும் போடல எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது நீங்களே ஒரு கதையை ரெடி பண்ணி நீங்களே ஒரு ஸ்டோரி ரெடி பண்ணி போடுறீங்க அண்ட் மக்கள் எல்லாருக்குமே நான் சொல்றேன் இந்த நியூஸ் செவன் இந்த பாலிமர் அண்ட் சோ 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 ஹூ அவர் இன்னைக்கு ஃபேக் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்தாங்களோ தே ஆர் டோட்டலி ஃபேக் ஒரு பான சோத்து ஒரு ஒரு பான சோத்துக்கு ஒரு சோது பதம் அப்படி சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரிதான் இவனுங்க இவ்வளவு ஒரு பொய்யான இன்ஃபர்மேஷன் வச்சு எனக்கு தெரிஞ்சிச்சு இதே மாதிரிதான் இந்த வருஷம் ஃபுல்லா என்ன பத்தின ஒரு தப்பான நியூஸ் போட்டு 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 என்னோட இமேஜே கம்ப்ளீட்டா டீரேல் பண்ணாங்க அது எல்லாத்தையும் நான் ஸ்ட்ராங்கா நின்று டீல் பண்ணி இப்ப இன்னமும் நான் ஸ்ட்ராங்கா நின்னுட்டு இருக்கேன் மக்கள் யாருமே உங்களோட பொய்யான நியூஸ் இனிமேட்டு வந்து நம்புறதுக்கு தயாரா இல்ல அத முதல்ல நீங்க தெரிஞ்சுக்கோங்க
இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க உங்க கருத்துக்களை கமெண்ட் பண்ணுங்க மற்றும் உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க மேலும் இது போல இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோஸ்க்கு தமிழ் பண் எக்ஸ்பிரஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங